Introducing the Mi 11 Lite, ang pinakabago release ng mid-range phone ni Xiaomi sa taong ito. Ngayon ay aalamin natin kung sulit pa talaga ang phone ito, lalong lalo na guys, medyo mahal ang kanyang starting price at medyo masakit talaga ito sa inyong mga bulsa. Napakaganda ng kanyang design na halos magkapareho sila ni Mi 11, which is a flagship phone. Pero how about the overall experience while using this phone? Mararecommend ba namin siya? Or pass na lang muna? Well, panoorin nyo lang ang buong video na to dahil magkakaroon tayo ng unboxing at honest review with this phone. At magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP. And I'm Christine. This is Jadeen TV. So, ayun na nga guys, punta na tayo sa mismong box ng phone na to. So, ito guys, ang pinakamahal or para sa amin, ang pinakabagong phone na aming era review Pero hindi ito bago guys. Mi 11 Lite 4G lang ito. So, it was released a month ago. Yes, and as you can see guys, dito pa lang sa kanyang packaging, very clean siyang tingnan dahil sa plain white na color niya. Although, parang plain lang siya, very minimalist, but still, it gives a very premium look dito pa lang sa kanyang packaging. At dito sa harap, kung makikita nyo, meron siyang 11 at light sa ibaba. At dito naman sa sides, ay meron nakalagay na with easy access to the Google Apps you use most. So, nilagay talaga nila ito para hindi malito ang mga tao na baka sila yung naban ng Google, which is Huawei yun. Naman sa ibaba, makikita nyo ang ating mga variant, which states... 8GB of RAM and 128GB of ROM and a color Boba Black. So, hindi siya Boba Black, guys. Boba Black. <laughs> Just do it! Kung gusto niyo naman yung ibang kulay aside from Boba Black, meron din tayong Peach Pink, which which I love the most, pero kaso lang sold out na yon. At yung isa is the Bubblegum Blue. So, yan na naman, guys. Buksan na natin agad ang box ng phone to. So... Yun. So, ang una nyo makikita guys ay yung kanyang mini box. Now, kapag binuksan nyo ito, makikita nyo una ang kanyang SIM ejector. At sa loob naman ng box guys, ay nandito ang kanyang mga paperworks. Which includes the user guide and the warranty card. Now, dito guys, ay meron kayong mapapansin na parang maliit na paper na may laman na walang iba kundi ang kanyang dongle na USB Type-C to 3.5mm na headphone adapter. So, definitely walang 3.5mm port ang cellphone na to. At lastly guys, ay ang kanyang frosted na jelly case. So ito guys, napakaganda at para sa akin ay saktuhan lang, hindi siya matigas at hindi rin siya sobrang flexible. So saktuhan lang. Yes guys, and of course, the main highlight of our today's unboxing, yung phone mismo, but we will tackle about that later. Tingnan mo natin the rest of the box. Nandito ang kanyang Type-C USB cable. At of course, ang kanyang 33 watts fast charging adapter. So yun lamang guys, ang pag-a-unbox dito sa Mi 11 Lite. Now magpunta naman tayo sa mismong unit. So eto na nga si Mi 11 Lite in the shining, shimmering, splendid na boba black color. Yes guys, at kung mapapansin nyo, very glossy yung kanyang finish. Which means, very prone siya ito smudges and fingerprint dito sa kanyang likuran. By the way, the back is made up of glass, pero hindi specify ni Xiaomi kung anong uri ng glass yon. Also guys, parang mirror ang likod ng cellphone na to. Dahil pwede kang magsalamin dito guys, dahil napaka clear at napaka reflective talaga ng kanyang glass. Also guys, tama nga si Xiaomi na featherweight, elegant, at sleek ang build quality ng Mi 11 Lite. Dahil para sa akin guys, ganun talaga ang description ng phone na to. Manipis lang ang phone nito guys, kaya naman isa sa mga napansin ko which I find it very disturbing at the same time nakakakaba siya kapag ka nilalagay mo yung phone dahil kapag ka nilalapat mo siya sa flat surface, ang unang tatama ay yung kanyang camera guys kaya naman para sa akin nakakakaba yun kasi baka ma-scratch o din naman kaya ay ma-damage kapag ka malakas yung impact ng pagkakalagay mo. Kaya naman guys, importante talaga na gamitin ang kanyang case o di kaya naman ay bumili ka ng mas protective pa na case para sa phone ito, para sa kanyang protection of course. 
Para sa akin guys, hindi siya masyadong teen kung hawakan. Dahil nga nasanay ako sa mga curved ang likod na phones, eh medyo naninibago ako dito guys. Para sa akin, mas masarap talaga ang hawakan kapag curved ang likod ng phone. Pero dito guys, ay medyo okay lang din naman dahil nga manipis siya. Pero overall, para sa akin magaan, okay na okay ito pang 1 and use at saktuhan lang ang kanyang laki. Perfect na perfect talaga ito sa mga Pilipino. Dito naman tayo magpunta sa kanyang size guys, kung saan ang size ng phone ito is made of plastic frame. So dun sa mga nag-aabang kung metal nga ba siya, sorry guys, but it's only plastic. Now, speaking of size, magpunta naman tayo sa baba ng phone ito. Nandito ang kanyang speaker grills. Type-C charging port, microphone, at ang kanyang SIM card slot kung saan pwede mong lagyan ang dalawang SIM card o di naman kaya isang SIM card at isang micro SD which means it's hybrid. Hindi siya katulad ng mga SIM card slots na tagtatlo yung nando doon. Dito naman tayo sa right side, nandito ang kanyang volume rockers. Alongside with the power button slash fingerprint scanner. Dito naman sa left side ay wala tayong makikita guys. And sa taas naman, dito... Ang makikita natin ay ang kanyang microphone at ang kanyang IR blaster. Oh, so guys, stereo speaker na ang phone to. Kaya naman makikita ninyo ang isa pang speaker dito sa kanyang earpiece. So basically, that's it. Yun na naman yung makikita nyo para sa kanyang build quality. Overall, para sa akin, premium na premium looking ang phone to. So kapag ikaw ay bumili ng phone to, hindi mamamalayan ng iba na Mi 11 Lite ang binili mo. Aaklayan talaga nila na ang Mi 11 ang hawak mo. 30,000 plus ang phone na yun. Yes guys, but this delivers a good quality at very price worthy siya. Pagdating pa lang yun sa kanyang build quality. Ano pa kaya ang may offer nito pagdating sa iba pa nating itatackle mamaya? Well, dito naman tayo guys sa display ng phone na to. Ang display ng phone na to consists of 6.55 inch Full HD Plus AMOLED display at 1080 by 2400 pixels para sa kanyang resolution with 90 hertz refresh rate. Also guys, ang phone to is protected now with Corning Gorilla Glass 5. And also guys, kung makikita nyo, ang phone to ay very vibrant pagdating sa kanyang colors. And that is because according to Xiaomi, kaya ang magpakita ng 1 billion diversified colors dito sa inyong phone mismo. That is why guys, para sa akin, ay napaka-flexible ng phone to. Pwede mo siyang iset ng saturated para enhance ang makikita mong colors pagdating sa playing games, movies, ay para sa akin guys, ay napakaganda ito. Pwede mo din siyang iset into original colors para kapag ikaw ay nag-e-edit ng videos, photos, ay makikita mo talaga ang tunay na kulay dito sa phone to. So para sa akin guys, you can have it all sa display ng phone to. And of course guys, maganda rin ang magiging experience mo sa phone na to when it comes to playing games and other activities which involves the screen of course. Dahil napaka-thin ang kanyang bezels, kaya naman ma-enjoy mo talaga up to its full capacity. At kung makikita nyo, good thing also is that its camera or yung kanyang selfie camera guys ay nasa side na. Kaya naman kapag ka naglalaro kayo, ay pwede nyo lang siyang tabunan na inyong mga kamay. At of course kapag ka nanonood kayo ng movies, ay hindi na siya masyadong noticeable. Also guys, dahil nga 90Hz refresh rate na ang phone to ay napaka-speed na talaga at napaka-smooth kapag nag i scroll ng homepage o di ka naman Facebook or YouTube, para sa akin guys ay okay na okay na pang multimedia ang phone to. Pero meron akong parang issue or bug na nakita dito sa display ng phone to guys. As you can see, merong black na parang dumadaan sa kanyang display pagkatapos mong i-on tapos hindi siya masyadong naka-high brightness. Now, kapag i-high brightness mo naman ay mawawala ito. Now, para sa akin guys, hindi naman ito hardware issue or what. Pero para sa akin guys, para itong software issue na nawawala din pag in-update. So, para sa akin guys, update nyo talang palagi ang inyong mga Mi 11 Lite. Also guys, good thing or in a sana o hiling namin tungkol sa Mi 11 Lite is considering the price guys, 15,000 na siya at medyo pricey yon. Sana naman, sana lang. Sana ay nilakihan na lang nila ang refresh rate into 120Hz or more dahil nga based sa mga nakita naming nakasabayan niyang phones, other mid-range phones already puts 120 refresh rate dun sa kanilang mga phones so sana lang. But still, 90Hz refresh rate is a good to go. So, yun lamang guys para sa kanin display. Overall, napaka-amazing and para sa akin guys, goods na goods na talaga ang display ni Mi 11 Lite. And now, let's move on to the performance of this phone. Now, dito nun tayo sa paboritong part ng mga gamers. Ang performance ni Mi 11 Lite. But first, puntahan muna natin ang kanyang mga specs. 
Ang phone na to is nagro-run ng Android 11 based on MIUI 12. Under the hood, meron siyang Snapdragon 732G 8nm processor with octagon CPU up to 2.3GHz. Also, it has Adreno 680 na kanyang GPU. Also guys, if you don't know, ang processor na ginamit dito kay Mi 11 Lite ay ginamit na rin doon kay Redmi Note 10 Pro. So para sa akin guys, ang performance ng phone to is halos kapareha lang ni Redmi Note 10 Pro. Now guys, magpunta muna tayo sa kanyang Antutu Benchmark Test. Para naman sa kanyang result guys, ang phone na to ay merong 290,000 plus which is good na guys for gaming, watching movies, and other activities with regards to this phone. No guys, naglaro ako ng iba't ibang games dito sa phone na to, including Mobile Legends, Call of Duty, and lastly, Genshin Impact. Now dito sa Mobile Legends guys, umaabot na ng Ultra Graphics ang phone na to. So hindi na to nakaka-surprise dahil nga umabot din ng Ultra Graphics si Redmi Note 10 Pro. No guys, paglaro ko ay parang katulad lang talaga ng performance ni Redmi Note 10 Pro. Maganda ang kanyang graphics dahil nga saturated ang kanyang display at naka-ultra pa siya. At pagkatapos nun guys, ay para sa akin ay okay na okay naman ang gameplay ng Mobile Legends dito sa phone to. Kaso nga lang, medyo nag-heat up siya pagkatapos mong maglaro ng about 10 to 15 minutes dito sa phone to. Lalo na kapag naka-mobile data ka. Pero kapag naka-wifi ka naman at meron kang electric fan sa inyong harapan, well definitely wala ka talagang problema while using this phone sa Mobile Legends. Now dito naman tayo guys sa Call of Duty. Hanggang very high graphics at very high frame rate lang ang pwede mong pagsabayin. Pero kung prepare mo naman yung smooth, pwede mong iset ang kanyang graphics into high at max naman para sa kanyang frame rate. Now guys, para sa akin, ito ay perfect na perfect na sa Call of Duty. Para sa kanyang price guys, ay wala ka na talagang mahahanap pa. Dahil smooth at overall, napaka playable ng Call of Duty dito sa phone na to. So kung ikaw ay nagaling pa sa mas lower unit dito sa phone na to, masasabi ko talaga na aabot ka ng legendary while using this phone. Now, dito na tayo sa last game which is ang Genshin Impact. So sa Genshin Impact guys, ay napakabiga talaga ng game na to. So, wala ka na talagang right na mag-expect na aabot siya ng high graphics at hindi pa siya maglalag. Dahil nga, ang phone to ay aabot lamang ng medium graphics at 30 FPS. Pero kung gusto mo naman ng smooth gameplay, pwede mo siyang iset ng low graphics at 60 FPS para mas smooth at overall mas playable ang Genshin Impact dito sa phone to. No guys, overall para sa akin, ang paglalaro ng Genshin Impact dito sa phone to ay napakalag niya talaga sa una. So kapag malamig pa si Mi 11 Lite at wala ka pang masyadong ginawa before playing Genshin Impact, ay masasabi ko guys na nag a pa siya. Kailangan niyang uminit muna ng konti para mag-perform at maging smooth ang inyong gameplay dito sa Genshin Impact. Now, after 10 to 15 minutes dito sa Genshin Impact guys, ay mararamdaman mo na talaga na nag heat up na si Mi 11 Lite. Malalaban mo yun dito guys sa itaas na bahagi sa kanyang harapan at dito rin sa kanyang likuran. At kapag mainit ang inyong lugar guys, ay masasabi ko talaga na aabot ka sa point na hindi ka nalang maglalaro dahil na napakainit na ng phone. So definitely, para sa akin guys, if you want to play more or longer with this phone, well definitely use a phone cooler or di ka naman kaya ay maglaro ka sa harap ng inyong electric fan, aircon, at iba pa. Nasa sa inyo na kung paano nyo didiskartihan ang paglararo dito sa Mi 11 Lite. Overall, para sa akin ay amazing naman ang puno to at marerecommend ko talaga siya para sa mga light gamers pero di muna para sa mga heavy gamers. Dahil mas recommend ko siyempre guys si Poco X3 Pro which is meron ng Snapdragon 860. Also guys, tagdag ko na rin na napakaganda ng inyong magiging experience when it comes to gaming, watching movies, or even listening to music dahil nga ang phone na to ay merong stereo speakers. Kaya naman, pakinggan nyo na lang. So ngayon guys, dito naman tayo sa aking favorite part which is the camera. Ang sabi nga nila, ang camera ito si P11 Lite ay almost too good to be true guys. At nga na itatalakayin natin yan starting with its camera mojo. Kung makikita nyo guys, dito pa lang ay mamamanghara talaga kayo dahil napakalaki ng kanyang camera module. At the same time, the placement of the cameras are elegant at premium looking talaga. And also, it's unique guys. Kaya naman ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang tatlong camera nandito. Starting with the 64MP main camera, 8MP na wide-angle camera, 
5MP na telemacro lens at yung pang-apat na camera niya which is the selfie camera na merong 16 megapixels. At ngayon, magpunta na tayo sa mismong quality ng photos. Starting with the photo mode. Ito nga guys, as you can see, napakaganda ng kuha. Very natural yung kanyang output. Originally kasi guys, ang camera or ang photo mode nito si Mi 11 Lite ay nagpaproduce ng 16 megapixels na photo. But if you want a higher resolution, this is where the 64 megapixels mode will came into the show. Kung saan ito ang tutulong sa inyo para mas mapalaki ang resolution ng inyong photo. At of course, pag mas malaki ang resolution ng inyong photo, which means mas maganda ang quality even if you zoom in nyo siya or ikakrop ay hindi talaga magkakaroon ng pixelated o distorted na output ang inyong photo. Ngayon, let's move on quickly to the portrait mode guys. So, as you can see, the portrait mode dito sa kanyang blurriness, guys, very accurate. At the same time, the details are very clear at very good, guys. Kaya naman, kapag kakukuha kayo ng portrait mode, especially if you are in a setting with a good lighting, guys, expected na maganda rin ang kuha ng inyong photos. But, kapag hindi sufficient yung lighting na meron kayo habang kumukuha ng portrait shots or even main camera, Expected yun guys, or may tendency talaga na nagiging noisy or smooth yung inyong photo. Sa selfie portrait naman guys, so far so good. The details are very accurate. At of course, yung inyong color naman guys ay napakaganda pa rin despite sa reduced na megapixels. At pagdating naman sa kanyang video quality guys, dito sa kanyang main camera ay aabot tayo hanggang 4K at 30fps. Which is good news, I stabilized na siya with the help of the electronic image stabilization, guys. Which means, kapag kakukuha kayo ng videos with a high resolution of 4K at 30 FPS, expected na na magiging stabilized yung inyong output. Dito naman tayo sa kanyang selfie mode, guys. Aabot tayo hanggang 1080p at 60 FPS. Very good din yung kanyang details. When it comes to the color, very accurate naman siya at raw pa rin yung magiging kalalabasan ng inyong video. Well, for both videos, guys, yung kanyang audio quality naman is really good. Wala akong narinig na muffled voice. At of course, yung kanyang audio quality is very rich. Even if kapag ka nagsasalita ka ng medyo mahina, ay rinig na rinig pa rin guys, with this So, this is the so basically, yan lang para sa kanyang camera. Right? If you want a very Your detailed explanation at para magkaroon tayo ng camera tour, well, watch out for my camera expedition para mas malaman nyo at para mas makita nyo ang may bibigay pa ng camera ng phone nito. So I guess that's it for our overall review for this phone right here, the Mi 11 Lite. Para sa amin guys, ay perfect na perfect na talaga ang phone to kapag ikaw ay merong budget. But kung ikaw ay medyo kinakapas ng budget, I would recommend the Redmi Note 10 Pro. Dahil halos magkapareha lang sila ng mga features dito sa phone to. At also, mas lamang pa yun guys dahil nga 108 megapixels ang kanyang main camera. Pero para sa amin guys, ang phone to is one of the best phones that you can get below 15,000 pesos dahil nga ang aming experience while using this phone is superb talaga na mararamdaman mo talaga na parang mamahalin ang inyong phone na ginagamit kapag ito ang inyong hawak. So para sa amin guys, overall, this phone is about 9 out of 10. So halos perfect na ang phone to. Well, para dun sa tanong kung recommended ba naman siya or pass na muna, well, we can say that recommended na recommended namin siya guys. Yes guys, although pricey siya but it's worth the price. I tell you, dun pala sa kanyang camera, marami na siyang mabubuga. And of course, even in gaming, hindi hindi ka rin niya bibiguin. Yes. So ayun, that's it for today's video. Yes guys, that's it for this video. I'm JP. And I'm Christine. This is JTN TV. And kung hindi ka pa nakasubscribe, well, mag-subscribe ka na dahil magkakaroon tayo ng 10,000 subscribers giveaway. And of course, please like this video, share it with your friends, comment down below kung may mga nalimutan man kami or kung may mga gusto kayong itanong. And thank you so much for watching. God bless and bye-bye.